Her vil jeg lige prøve at gennemgå en opgave, hvordan man kan skrive den op, når man skal lave en aflevering. Så her er et af en af opgaverne fra træningsopgaverne. Og øh, vi kan jo starte med at læse selve opgaven og så se på, hvad det egentlig er for nogle oplysninger, man får undervejs. Så der står en metalblok vejer 2,5 kg. Der er noget, der vejer noget her. Okay. Det er en oplysning. En måling viser, at når blokken får tilført en energi på 62,2 kJ, stiger dens temperatur fra 15 grader til 70 grader. Så vi har en energi på så mange kJ. Det er en oplysning. Vi har noget temperatur, og vi har noget start og noget slut. Så lad os starte med at få de oplysninger skrevet op. Så altså, jeg forventer ikke, at I skriver hele opgaveteksten af. Det mener jeg ikke, der er nødvendigt. Jeg mener, man skriver op tydeligt, hvad er det for en opgave. Her er det nummer 107. Og så skriver man metalblok. Så jeg vil skrive sådan her. Så ved man lige, hvad det handler om. Så skriver man oplysningerne op. Vi har en masse på 2,5 kg. Vi får en oplysning mere. Vi har en energi. E. Jeg kan eventuelt finde på lige at skrive det om til mig selv, så jeg kan huske, at det var 10 i 3. juli det der. Så har jeg noget temperatur. Det er et stort T. T1 er på 15 grader Celsius. Og T2 er på 70 grader Celsius. Så nu har jeg skrevet de vigtige ting op, der er i opgaven. Så hvad deres historie er, det er sådan set fuldstændig lige meget. Det er de her oplysninger, der er vigtige. Så ser jeg så på den første opgave. Og der står, at jeg skal beregne metalblokkens varmefylde. Og varmefylde det er det samme som specifikke varmekapacitet. Det vil sige, at det er altså C, jeg skal have fundet. Så nu er det også tydeligt opgave af, jeg, jeg ved ikke, hvad C er. Jeg skal have det fundet. Så øh, tænker jeg, at jeg skal nok bruge den formel, som plejer at bruge mange gange. Jeg skriver formlen op først. Sådan der. Jeg tænker, det er det her C, jeg skal have isoleret for at komme i mål. Så jeg skal have lavet formlen om. Hvis jeg skal isolere C, så skal jeg masse gange delta T væk. Det skal over på den anden side. Så der må komme til at stå E divideret med M gange delta T er lige med C. Så øh, nu kan jeg så sætte ind i min formel. Jeg foretrækker, at der står C er lige med. Jeg sætter nu ind øh, energien 62,2 kJ. Eller 10 i tredje joule. Det er, hvad, hvordan man lige selv kan styre det. Jeg vil nok anbefale, at man bruger 10 i tredje joule, så kan man i hvert fald styre det. Og en masse, det var 2,5 kg. Husk enhederne her. Delta T, det er jo sluttemperaturen minus starttemperaturen. Det vil sige, at der skal stå 70 minus 15. Husk enheden bagefter, grader Celsius. Lige med. Og jeg har et resultat, der hedder 452,4 og jeg tjekker lige min enhed. Jeg, jeg forventer en enhed, der hedder joule per kilogram gange grader. Og det får jeg også, når jeg kigger øh, igennem her. Jeg har joule op for oven, kilogram og grader her noget for noget. Sådan der. Så det var altså svaret på den første opgave. I opgave B så står der, hvilket metal kan den være lavet af. Og øh, der vil jeg så nok bare skrive, hvilket metal. Og så vil jeg slå op i en databog eller i min bog, øh, hvor jeg kan finde forskellige specifikke varmekapaciteter. Og øh, der vil jeg så se, at det er, kunne godt være jern. Så vil jeg skrive det op. Øh, det er formodentlig jern, fordi jern har den og den specifikke varmekapacitet. Så skriver man det op. Øh, to streger af det, så er opgaven færdig og klar til at aflevere. Det er vigtigt, når man laver så en opgave her, der skal afleveres. Og for så vidt også, når I sidder og regner opgaver bare til jer selv. Det er rigtig, rigtig rart, at man får skrevet op, hvad er det for nogle oplysninger. 
sådan så man ikke er afhængig af at kunne finde opgaven igen, for at kunne finde ud af, hvordan man har løst. Men man har alle oplysningerne centreret lige her. Det var oplysningerne fra teksten. Jeg behøver ikke teksten længere, fordi jeg har oplysningerne her. Der omhandler en metalblok og med de her oplysninger. Opgave A handler om at finde C. Fint nok, jeg finder C. Slut. Opgave B handler om, hvilke metal drejer det sig om. Jamen, så har jeg også skrevet, hvad det drejer sig om. Så det er super nemt at overskue.